மேடி பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு ஒன்றா ஸ்கூல்லாம் படித்து ஒரு வேலை ஒரே தெருவில் பக்கத்தில் விளையாண்டு ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அனுபவம் தான் இருந்தது அவரோட வேலை அப்புறம் வருவை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இருக்கு வரும் எப்போ பேசினாலும் மொத்தமாக கேட்டு முடிச்சு ரிவைன் பண்ணி தான் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் யாரை பற்றி பேசணும் தெரில என்ன பேசுனதில்ல எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க இங்கே இருக்க எல்லாருமே நல்லா நடிப்பாங்க டேரக்டர் மொத்தக்கொண்டு அதனால் இந்த படம் ஆரம்பிக்கணும்னா இது புஷ் காயத்ரி அவங்க தான் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு கதையை சிந்திக்கல இருந்தால் அதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணலான்ற முதல் கொண்டு எப்படி வேலை வாங்குறது யாரெல்லாம் உள்ளே இருக்கணும் வரைக்கும் அது வரைக்கும் அவர் பேசும்போது வார்த்தை பயன்படுத்த இங்கே ஃப்ரீடம் அப்படி இல்லைன்னு அது நம்மளால் பழக்கப்பட்டு வச்சுருக்கோம் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம் அப்படிலாம் சுதந்திரம்லாம் யாரும் யாரும் கொடுக்க முடியாது வேலை பார்க்குற இடத்துல அது நம்மளால் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறது தான் ஒரு படம் அதை முழுமையாக உணர்ந்த இடம் வந்து நான் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இதில் வந்து கேட்கலாமா பெர்மிஷன் அப்படிலாம் இதில் எனக்கும் அதில் வேலை இருக்குது எனக்கும் அதில் பங்கு இருக்குது அப்படி தான் வேலை செஞ்சுது இந்த படம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்ட கதை அப்போ கேட்டதுக்கு இன்றைக்கி படமாக வளர்ந்துன்னு பார்க்கும்போதும் அதில் மிக பிரம்மாண்டமான வேலை இருக்குது இந்த மொத்த கனவையும் இந்த கற்பனையும் முழுமையாக்குனா அதை எங்கள் ப்ரொடியூசர் சசிகாந்த் சாரால் தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரோட ரசனை பெருசு அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் மாதிரி நடந்து வந்தாலும் அந்த ஸ்டைலான வாக்கிங் மாதிரி அவரோட ரசனை வந்து ரொம்ப பெருசு ஏன்னா ரசனைக்கார மனுஷன் அது அது ஒரு அவருக்கு ஒரு போதை மாதிரி ஏ இந்த புத்திசாலியான படத்தை இவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி போதை அவருக்கு எப்பவுமே பிடிக்கும் அந்த போதையோடு அவர் என்றைக்கும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அந்த ரசனை ரொம்ப முக்கியம் ஒரு தயாரிப்பில் இருக்குது ஏன்னா நிம்மதியாக ஒரு நாள் ஒரு சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படும் போது அது என் டேரக்டர் மூலமாக கேள்விப்பட்டு அவர் அதோட பல மடங்கு சந்தோஷம் அடைஞ்சார் ஸோ அவர் அன்னைக்கு செட்லே இல்லை புஷ்கர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அதில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஹி இஸ் வெரி ஸ்வீட் நல்ல கருப்பு குலாப் ஜாம் மாதிரி ஆக்சுவலாக அப்புறம் வரு கதிர் மேடி பற்றி விவேக் யாரை பற்றியும் யாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலைச்சவங்க இல்லை அப்புறம் மணி இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சேன் ஆமானும் சரி அந்த டைலாக் ரைட்டர் அப்புறம் இன்னொரு ஆர்டிஸ்டாக பண்ணேன் பிரேம் சார் இருக்கட்டும் எல்லாருமே சரி மேடி பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு படத்தில் எது முதல் காட்சியோ அதுதான் எங்களுக்கு முதல்ல படமாக்கப்பட்டதும் கூட சிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்த்தது அது எனக்கு எனக்கும் தெரியல பா நானும் ஒரு மாதிரி எதிர்பார்ப்பில் இருந்தேன் பெரிய பெரிய படங்கள் பெரிய இடத்துல இருக்க ஒரு மனுஷன் என்னோடய சீனியர் வந்தார்னா எப்படி இருக்கும் அவரோட ஆட்டிடியூட் என்னவா இருக்கும் செட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் கண்ணை பார்த்து பேசணும் என்னவா ரியாக்ட் பண்ணுவார் நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் யாராவது சின்னதாக ரியாக்ட் பண்ண கூட எனக்கு உடனே ஒரு இதாகும் ஸோ நிறைய யோசிச்சு ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் சரி என்ன வந்தாலும் ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிடணும் அப்படிலாம் இருந்தேன் அந்த இருட்டாக இருக்கணும் திடீர் சுவிட்ச் போட்டு வெளிச்சு வர மாதிரி அவர் வந்தவுடனே சாதாரணம் ஆயிடுச்சு அது எல்லாமே வந்து இஸ் வெரி ஸ்வீட் எதுவாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணலாம் அவர் சீனியர் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணலாம் பேச முடியுது சீனை பற்றி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு ஒன்றா ஸ்கூல்லாம் படித்து ஒரு ஒரே தெருவில் பக்கத்தில் விளையாண்டு ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அனுபவம் தான் இருந்தது அவரோட வேலை செய்யும்போது அப்புறம் வரு பற்றி சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இருக்குது வரு எப்போ பேசினாலும் மொத்தமாக கேட்டு முடிச்சு ரிவைன் பண்ணி தான் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு ஷி இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் வெரி போல்ட் அண்ட் வெரி கூல் அண்ட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அதான் வரும் ஆக்சுவலாக கதிர் வந்து படத்தில் பண்ணலாமா வேணாம் படம் கதை கேட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு இடம் ஃபோன் பண்ணால் என்ன நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு டா கத்திர அது நீ தான் முடிவு பண்ணும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்டானா இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஸ்கிரிப்டா இது யூ டேக் டிசிஷன் ரொம்ப தைரியமாக ஒரு ஒரு ஹீரோவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல இந்த படத்தில் அவன் முக்கியமாக அவன் அவனும் ஒரு ஹீரோ ஆக்சுவலாக வந்து சப்போர்ட்டிங் நூல் என்னால் சொல்ல முடியல இது அவனும் ஒரு ஹீரோ தான் அதில் அது சம்டைம்ஸ் லைஃப்பில் நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் தான் நம்மளை இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் அவன் நடிச்சதுனால சொல்லலை அவன் கூட பழகினாலையும் அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சனாலே சொல்கிறேன் அவன் வயசுக்கு மீறின ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்குது தன்னோட வேலை இன்னொரு லெவலுக்கு போகணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த உலகத்தில் தெர் இஸ் நோ டீச்சிங் தெர் இஸ் ஓன்லி லேர்னிங் கற்றுக்கிறவங்கிட்ட தான் இருக்குது எவ்வளோயோ சொல்லித்தரவங்கிட்ட இல்லை கற்றுக்கிறவங்க எவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் அவன் கற்றுக்க முடியும் நான் நம்புகிறேன் கதிர்
ரொம்ப தீவிரமான ஒரு காதல் சாமிக்கு எப்பயுமே அது ஒரு வேலையை ரொம்ப நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அது சரியாக பண்ணணும் மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருக்குது சாமோட இடம் இன்னும் பெரிய இடத்துல இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சாம்பு வகுப்பில் யாரும் வீட்டில் அப்புறம் இங்கே டைனோசர் டினோசர் வினோத் சார் பிஎஸ் வினோத் சார் பிஎஸ் வினோத் சார் அவரோட வேலை தான் சத்தமாக இருக்கும் அந்த மனசு அமைதியாகவே இருப்பாப்பில் ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் வெரி கூல் லெஜண்ட் அவர் இருந்தார்னா அப்படி நம்ம போய் ஃப்ரேமில் அவ்வளோ அழகாக உட்காந்துக்கலாம் நான் இது வரைக்கும் அவர் அஸ்டன் என்னை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அவரோட வந்து மானிட்டர் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு இடோட மானிட்டர் பார்த்தே இல்லை எனக்கு அவ்வளோ பெரிய மனசுங்கூட வேலை பார்த்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த படம் ட்ரெயிலெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆக்ஷன் நிறையா கொலை பண்ணுறாங்க சுற்றுறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய லாலாலா படம் இது ஆக்சுவலாக வந்து அவ்வளோ லாலாலா வாசிச்சிருக்காங்க படத்தில் ரொம்ப எமோஷனலான ஸ்வீட் ஃபிலிம் இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த படம் பண்ணும்போது சொன்னேன் இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்வீட் கடை ஆரம்பிச்சிருங்க என்ன அவ்வளோ ஸ்வீட்டான ஃபிலிம் இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் சீன்ஸ் எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து இட் வில் டச் யூ அப்படி நேரடியாக வந்து திடீர்னு ஒரு மின்னல் தாக்குற மாதிரி டப்புன்னு கண்டிப்பாக அவங்களை வந்து தாக்கும் இந்த படத்தோட எமோஷன்ஸ் இந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த படத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று ஏன்னா இது ஒரு எப்பிக் இது விக்ரமாத்தன் வேறு என்னக்கு எனக்கு கதை கேட்கும்போதுன்னா இவ்வளோ அது எப்படா விட்டு வச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது விக்ரமாத்தம் வேதாளங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது அது எப்படி இவ்வளோ விட்டு வச்சாங்கன்னு ஒன்று இருந்தது ஆனால் அதை எடுத்து இவங்க ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக அதை வச்சுருந்தாங்க அது வந்து இதை என்னோடய கதையோட என்னோடய கேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லணும்னா வந்து லைஃப்பை படித்த ஒருத்தன் அவன் பேசுகிற தத்துவங்கள் அவனோட வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் வாழ்க்கை அவன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் எப்படி பர்சன் பண்ணுறான் அவன் என்ன பார்வையில் பார்க்குறான்னு ஒன்று அந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீன் வரும் எமோஷன் ஒன்று தானே சார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் அது எனக்கு அதுவும் சரி முடிவு பண்ணிட்டு தேடாத தேடிட்டு முடிவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற இடமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் படத்தோட ரொம்ப ஆழமான வசனங்கள் படத்தில் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அசைவும் சரி ஒரு சின்ன ஷார்ட்டுமே சரி எதையுமே சிந்திக்காமல் தெரியாமல் தன்னால் நடக்கவே இல்லை எல்லாமே புஷ்கர் காயத்ரி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் தீர்க்கமாக ஆழமாக யோசித்து வைக்கப்பட்டது அந்த படம் அண்ட் ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா கூட ஒரு சீன் தான் பண்ணேன் ப்ரில்லியண்ட்டான பொண்ணு அவங்களோட கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நம்ம ஊர் கலர் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணை இன்னும் படத்துக்கப்புறம் இன்னும் அட்ராக்டிவாக பெரிய இடத்துக்கு போக நான் நம்புகிறேன் யாரையும் நான் விடலன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவு இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் எனக்கு தெரியல நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் விக்ரம் வேதா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸ் ஏற்படுத்துது நான் இந்த படத்தை தியேட்டரில் என்னோடய ஆடியன்ஸோடு பார்க்க விரும்புகிறேன் இது எஸ்பெஷலி இது கேங்ஸ்டர் போலீஸு சா அங்கே ஒரு அண்ணன் கேட்டார் மாதிரி இது கேங்ஸ்டர் போலீஸ்க்கான படம் தான் ஆமாம் கேங்ஸ்டர் போலீஸை பற்றின படம் தான் அதில் புதுசாக எதுவுமே இல்லை தான் ஆனால் ஆனால் ரொம்ப புதுசான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது புதுசாக ஒரு லைஃப் இருக்குது ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு ஸ்வீட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இந்த படத்தில் வாழ்க்கை இன்னொரு கோணத்தில் பார்க்க சொல்லுது இந்த படம் நான் எப்பயுமே நம்ம லைஃப்பில் எப்பயுமே ஒரு பர்செப்ஷன் மட்டும் இல்லை அதுக்கு நூறு விதமான பர்செப்ஷன் இருக்குது சமயத்தில் நம்ம எதை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம முடிவை மாற்றிக்கிறோம்னு பொறுத்து தான் அது இருக்குது நான் நம்புகிறேன் அது இந்த படத்தில் எனக்கு ஒவ்வொரு சீன்லையும் பேசும்போது சரி ஒவ்வொரு சீனுக்குள்ளேயும் அது இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து இது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு சாதாரண படம் இல்லை படம் வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது ஆழமாக பார்த்தா இன்னும் நிறைய லேயர்ஸ் அது புரியும் நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நான் வச்சதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் யாரையும் போர் அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டைம் தேங்க்ஸ் வாட்ச் ஜீரோ பாயிண்ட் மீடியா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்